Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть с вами в различные Android игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. Э, я хотел бы кое-что проверить, э, да. Э, у нас там вроде бы вышел какой-то, какой-то ивент вышел, если я не ошибаюсь. Э, краем глаза что-то такое видел, да, вот слушая звуки мира. Господи, здесь надо будет играть музыку, но в принципе мне это, это и, как сказать, помните, было давным-давно ивент, где надо было в ритм попадать по кругляшкам, и мне на самом деле понравилось. Я очень надеюсь, что это то же самое. Э, давайте мы для того, чтобы немножко разогреться... Uh, пройдем с uh, этот uh, тестовый забег на Тарталью. Ну, это, знаете, так вот, чисто uh, по мелочи. У нас сейчас как раз пак с Тарталией, но там еще падает Яньфэй. Uh, и, по-моему, кто-то еще из нужных мне персов четырехзвездочных. <кхм> Я Тарталью буду, в принципе, крутить. У меня следующее... Карточка это гарант, потому что 50 на 50 я уже выбил с предыдущего пака. Посмотрим, как пойдет. То есть, есть вероятность убить Тарталью, но я не уверен, что у меня получится э, собрать нужное количество камней стока. Но даже если этого перса не выбью, следующего точно выбью. Я не буду открывать э, наборы с какой-нибудь ганьей и, и прочим персом, которые у меня уже были. Я буду открывать только те наборы, где нету, э, где есть персы, которых у меня нет. Именно пятизвездочные и э, главные, так сказать, по этим наборам персы. Ну, а можно еще раз ульту прожать. А, блин, он с, э, не вовремя прожал, он успел смениться с лука. Блин, а чё, чем урона не наносится, алё, игра? Он все в 80 уровне. Но я не могу поменять, э, к сожалению, лук. Ладно, придется, видимо, делать следующим образом. А то, блин, э, у Тарталии с лука, конечно, урон божественный. А задерживать, э, зажимать навык мне не особо охота. Ну и добиваем через выстрел. Э, окей. Вот единственное, что мне не нравится, это то, что э, лучник является Тартали лучником, но его можно использовать и как бойца ближнего боя, поэтому он мне пригодится. То есть э, ты когда нажимаешь там э, на его навык, он автоматически переключается на ближний бой, и этот навык действует достаточно долго. То есть э, для команды, вот чисто, чтобы он был в команде, чисто прожать навык, э, там секунд 10 подраться, потом смениться на другого, и пусть там пока эти навыки его и ульта откатываются, можно э, за других персов поиграть, потом снова переключаешься на Тарталью и так далее и тому подобное. Не очень удобный, конечно, в плане механики э, персонаж, особенно в каких-то там быстрых ситуациях, но... Э, все равно он будет гораздо сильнее, чем любой перс четырех звезд. Тем более какой-нибудь, я не знаю, там... Э -э -э, стандартная лего. Так, давайте заберем свои эти штуки и пойдем с вами на новый вент. Я вообще хотел э -э, пройти э -э, встречу вторую на Саю, но, к сожалению, у нас вышел вент временный, то есть, который... Э -э О, так это здесь, это как раз-таки в э -э, гребаной этой... Э -э -э, в Льюэ находится этот персонаж, и мне даже никуда телепортироваться не придется. Но, в общем, вместо того, чтобы проходить квест на Саю, я по пройду этот вент. Посмотрим, что он вообще из себя представляет. Интересно, он озвучен или нет? Эй, путешественник, давно не виделись, как поживаешь? Да, этот ивент озвучен, значит, это какой-то крупный ивент будет. Мы знакомы? О, ты совсем позабыл меня. Я тебя не очень хорошо помню, Джунзо. Я же ста старпом Алькора, Джунзо. Ты плавал с нами в Анадзуму, помнишь? Господи, чувак, ты даже не говорил мне ничего. Что ты, Джунзо? Никакие просто шутит, конечно же мы тебя помним. А, я так и знал. Мы все же говорим, э, мы все же говорим о грозном Алькоре, а я на нем старший помощник. Значит, тебе нужна помощь? Э, Вообще-то да, но не мне. 
Но тот малыш Кадзуха, временный член нашего экипажа. Вы ведь с ним знакомы, он присоединился к нам на обратном пути из Надзумы. Не знаю почему, но всю дорогу назад он находился в отличном настроении. Он то и дело предлагал всем почитать стихи и попеть песни. К сожалению, ни у кого на корабле от капитана Байдроу до малыша нет... До малыша Юэ нету такой... Эм... Утонченности. Точно, утонченности, ни капли ее у нас нету. Так что, когда мы опустили ра... якорь в Юэ, он покинул корабль и ушел любоваться природой. Думаю, ему до чертиков надоели неотесанные матросы. Но вскоре после него пришло сообщение, в котором он просил отыскать тебя. У него неприятности. Никаких подробностей не было, он только просил передать тебе, что хочет поговорить с тобой. Какой либо опасности по сообщению я не увидел. Но разве кто-нибудь станет беспокоить тебя по мелочам? Да не мы постоянно занимаемся всякими мелочами, не так ли? Эм. Точно, помогаем с уборкой и подобными делами. О, я бы в жизни не догадался, что ты всем помогаешь с такой неказистой работенкой. Недаром капитан души в тебе не чает, у нее знаешь ли слабость с честным трудягом. Ой, чего это я? Если можешь, посмотри, как там малышка Адзуха. Насколько я знаю, он должен быть где-то к северу от Льюэ. А у меня еще остаются дела на корабле. Еще увидимся. Доброго пути. Окей. Ну, посмотрим, а, что там к Адзухе надо. Так, он сказал где-то от Льюэ, недалеко. А, ну да, вот здесь вижу. Блин, наград за экспедицией, заготовка ингредиентов, столько всего еще надо будет сделать. Блин, надо было пока в Льюэ зайти там к Шитоу, зайти к шеф-повару Мао, скупить у них ингредиенты. Я, кстати, кучу рецептов э, вне записи э, скупил и э, приготовил почти все из них. У меня просто это заготовка ингредиентов, потому что я, э, как сказать-то... У меня мука кончилась для рецептов, и я поставил муку на приготовление, надо будет ее сегодня забрать. И еще надо, еще я это, как вы называется. Опять здесь область какая-то. Кадзуха, алло, ты где? Он наверху или внизу, я не могу вот этого понять. Ну что, это наверх сначала залезть? Да, вон он наверху, отлично. Ну, здорово, Кадзуха, чё, как оно? Так вот, мне там осталось буквально два рецепта с мукой сделать, да? И два-три рецепта с цветками сакуры. А, так, на чем мы там остановились? Уж моста не видать, продолжает шептать моя одинокая цитра. Эй, малыш Кадзуха, что ты тут делаешь? Не проси на помощь! А, что с голосом, Паймон? О, вы добрались, рад видеть вас вновь. Это обращение, малыш Кадзуха в устах Паймон приобретает новый оттенок. Это Паймон из Терпома Чон научилась. А, вот че она, окей. Вид у тебя расслабленный, ты выглядишь вполне беззаботно. Ты выглядишь вполне беззаботно. Почему ты так говоришь? По-твоему, я из тех, что с грустной миной несет свою тяжкую участь. Нет, это Джин Чоу сказал нам, что мы зачем тебе понадобились. Мы же не знали, что ты беззаботно любуешься видами и придешься поэзии. События и надзумы остались в прошлом. И более меня не беспокоит. Само собой разумеется, по возвращении в Лиуэ я принялся исследовать стихи и мелодии этой земли. Что ж до вашей помощи, изначально такой необходимости не было. К сожалению, вы опоздали, поскольку потребность я как раз появилась. Эм... В смысле? Голова кругом. Изначально это было, но теперь вдруг появилось. Что это все значит? Ты что, странно грибов наелся, а колесицу какой-то несешь? ха ха окей. Послушайте. Кацуха слегка проводит пальцами по струны. Что скажете? Ну ты даешь, поймай, думай, ты играешь не хуже одного нашего знакомого парда, который выступает за мелочь. О, среди ваших друзей есть профессиональный парт. Хотелось бы однажды познакомиться с ним. А что ты думаешь, путешественник? Э... По-моему, цитра сломана. Да, так и есть. Но главное, что она обладает одной особенной способностью. Я нашел ту безымянную древнюю цитру в заброшенном пещерном жилище, когда исследовал горы. 
Выглядела она старой, но целой. На вид ее распалил мое сердце, и я сам не заметил, как принялся перебирать струны. Когда звучала мелодия, вдруг будто перенесся в другой мир. Я слышал, как кто-то играет вместе со мной, все это казалось таким знакомым. Постой, ты точно ничего такого не съел? Такого из-за чего видишь то, чего на самом деле нет? Вряд ли, поскольку мой разум стал ясным вновь, когда мелодия завершилась. И тогда я как следует осмотрел пещеру, как и ожидалось, с ней было полно загадок. Пещера заросла сорняками, хозяин, должно быть, давно ее покинул. Но стол и стулья были безупречно чистыми и издавали тонкий аромат. Даже постоянный шум ветра внутри затихал. Поистине чудесное место. Могу лишь предположить, что это была сокровищница одного из легендарных адептов Льюэ. О, так это и цитра сокровища адепта! Ха-ха, кто знает, тем не менее, то были чудесные мгновения. Я был просто обязан поделиться этим с другом. Но в Лио, помимо меня, эм, помимо капитана Байдоу, из друзей у меня только ты. Не думаю, что такое могло заинтересовать Байдоу, поэтому решил поделиться с тобой. Я попросил Джунзо разыскать тебя, но, к сожалению, древняя цитра сломалась до твоего прихода. Виноват в этом я. Не надо было всюду брать ее с собой и играть так часто. Даже сокровища адептов могут поломаться. Если даже могучий электроархонт не в состоянии дотянуться до вечности, что уж говорить об остальном. Никакие. Ты уж с этим чайником безмятежней все осторожней. Окей. Okay. К счастью, ее можно починить. Это нечто э, сродни спячки. Заключенная в ней энергия со временем рассеялась. Нужно лишь найти подходящий материал, и она пробудится вновь. Если я не слышался материал, этот глазурная лилия. Где ты это услышал? Как я и говорил, с собой ветер несет шепот всего, что живет в этом мире. Кое-что доносится и до меня. Поэтому история этой древней цитры в общих чертах не знакома. Иди же, я буду ждать тебя здесь. Ты же спаситель ее. Такая мелочь определенно не вызовет у тебя затруднений. Ну, у меня есть как бы глазурные лилии, алло. Ну, я нашел, как бы... Ты вернулся еще до того, как ветер принес вести о моем успехе. Поразительно, как тебе это удается? Никакие наверняка еще круче, чем ты думаешь. Э, этого хватит? Позвольте взглянуть. А, а, у меня так мало глазурных лилий, ничего себе. Ну ладно. Я думаю, у меня их больше. Да, великолепные образчики. Их будет доста... Образчики, серьезно. А если их перетереть в пасту и нанести на цитру, она должна пробудиться. Казуха чинит древнюю цитрусцию с помощью глазурных лилий. Да, то самое знакомое чувство. Она пробудилась. Попробуй ты отныне, она твоя. Что ты хочешь этим сказать? Нельзя же уже поэту выразиться прямо. Скажу тогда по-другому, это цитра мой тебе подарок. Я вернулся в Льюэ, чтобы услышать этот уголок мира. Шепот бесчисленных голосов, что разносится в оберегаемых Георхонтом древних землях, удовлетворил меня в полной мере. Конечно, если однажды она тебе постынет, я приду за ней, но надеюсь, такого не случится. Ладно, меня зовет путь, как таким мгновения обычно говорят Льюэ. Ах, да, до скорой встречи никакие. Окей. Ну, спасибо за эту штуку, но... Да, теперь я могу просто идти в разные штуки и везде играть на этой цитре. Я могу прямо сейчас на ней поиграть. То есть, могу ли ее взять и чисто по приколу сыграть на ней? Она должна быть где-то в этом списке. По сути. Не, смотрите, у меня здесь только лира. Где цитра? Возможно, ее дадут, видимо... Подожди, это что? А, ну это сундук семян, это не то. Это волноход, ремнобор. Э, да, в принципе, здесь особо делать-то и нечего. То есть, э, самой этой штуки мне не дали. Э, мне дали ее в виде квестового предмета, либо э, в будущем я смогу ее получить. Но сто процентов я смогу получить, но для этого надо сначала э, пройти этот ивент. Э, во, вот здесь я смогу сыграть. Подождите, прежде чем сыграть, давайте посмотрим, что за э, исполняемые композиции. Надеюсь, тут нету никаких этих авторских прав на эту тему. Э, так, у нас тут будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь всего, серьезно, то есть семь композиций. Ну окей. Э, закрытый, тяжелый, закрытый эксперт. Ну, понятно. 
У нас пока есть два, две мелодии. Можно уже начать их играть. Ну давай попробуем. А у меня реально... Не, не Делюк будет играть, и главный герой. Э, попробуем сыграть здесь на c 3 Почувствуем, как играет Казуха. Э, ну, сначала надо пройти, естественно, обычно. Блин, это прикольно, если это будет так же легко, как было в предыдущий раз. Просто очень сложно не особо охота отыгрывать. Нингуан, здравствуйте! А что вы тут делаете? Успех, типа. Но <смех> это пока что вообще не сложно, как бы. Партнер ассамбля Нингуан. А интересно, Нингуан это другой игрок или нет? А, смотрите, она отыгрывает отдельно. То есть мне за нее играть не надо. Так, здесь надо было задержать. ой 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 Ошибку сделал, слишком поспешил. Очень медленно все здесь идет мне, типа, непривычно. Я просто раньше играл в Осу, знаете. Я, правда, не играл никогда на сенсорном э, в Осу. Я играл чисто через мышку на компе. Э, но, типа, там было все гораздо быстрее в этом плане. Блин, слава богу, пока Нингуан отыгрывает, мне ничего не надо делать. Успех. Успех, 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 лично. Но я думаю, я с первого раза пройду на золото, как мне кажется. Потому что я только пару ошибок совершил, а здесь обычно не так строго к этому. Благозвучно, да, покинуть испытание. Хотя, возможно, стоило повторить, чтобы выбрать другую сложность. Но, типа, я прошел э, на первом уровне сложности. Давайте попробуем пройти еще на втором и на третьем. Благозвучно. Я не знаю, правда, какая... А что значит время 1 минута 28 секунд? Это, видимо, э, длительность самой композиции, как я понимаю. Снова Нингуан. Окей. Делюк и Нингуан. Блин, все-таки отображается именно активный персонаж. Ой. Да блин, тут сразу с этой штуки пошло, я был не готов. Офигеть. А че так быстро, алё? Мне пройти хотя бы эту тему? Что? Он ä, прямо резко напрягает, я представляю, что он будет на сложном. Так, раз, два, три. Главное, желательно больше не допускать ошибок. Средоточиться и меньше болтать. Я уже допустил ошибку. Вот здесь вот, знаете, иногда слишком медленно, иногда слишком быстро. И ты не можешь подстроиться под ритм правильный. Потому что очень медленно э, идут иногда. Прям капец как медленно. Так, ну и у нас последняя сейчас будет партия. Э, Компа у меня, конечно, такой себе. Блин, я еле успеваю. Так. Опа, идеально. А, тяжелый есть. Все равно благозвучно, несмотря на то, что я а, сделал там миллионы ошибок, все равно у меня получилось пройти. Если нажму повторить. Не-не-не-не-не-не-не, это не то. Нет, 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 заново давайте нажмем. Нет, опять же. То есть ты никак по-другому не выберешь другую сложность. Нужно именно э, выходить и выбирать э, заново. Окей. Давайте на последней сложности пройдем. Я надеюсь, получится на благозвучно сделать. Э, и дальше, в принципе, заберем награды. <звы> ну, поехали. Сейчас будет жесть. А, я готов. У нас две мелодии пока только доступно.
А, чё так жестко то а? Я даже это замолчал. Но я на сложном уровне буду молчать, потому что если я буду еще говорить, я вообще ни почему попадать не буду, а так хотя бы иногда буду попадать. Я нажал же вовремя, почему провал? И опять я вовремя нажал, и опять мне не засчиталось. Блин, сложно на последнем-то уровне сложности это проходить. Особенно, когда ты записываешь, и... Ты держишь телефон именно э, в том положении, что у тебя только два пальца свободные, и только двумя пальцами можешь попадать. И, конечно, если бы мне телефон был положен на какую-нибудь поверхность, то мне было бы проще ориентироваться. А так я играю только двумя пальцами, чтобы вы понимали. Почему меня не засчитывает, алё, нажатие? Вот опять... Я просто не успеваю пальцы переместить, алё, игра. Чё за издевательство? Я просто не успеваю перенести эксперт. Э, Легкость, новый рекорд. Э -э -э. Мне не нравится. Давайте еще раз попробуем. Блин, двумя пальцами очень сложно. Я могу, конечно, попытаться сейчас положить телефон, но... Да как провал, я, я точно нажимаю вовремя, когда, блин, э, кругляшок идеально, вот прям практически полностью сомкнулся, и мне пишут провал. Ну офигеть, что я могу сказать. Вот опять. Легкость это, конечно, хорошо, но я бы хотел пройти на более высокий ранг. Чувствую, это будет не так-то просто. У меня записи, конечно, это будет легко пройти. Я могу положить, допустим, телефон на стол и там уже плясать от этого. А здесь прям надо... Я играю двумя пальцами, потому что я держу телефон в руках и мне нельзя заслонять микрофон. Да и мне так удобнее просто записывать. Одно комбо, но офигенно, конечно, играю. Это просто какая-то жопа. Почему вот здесь не всегда прожимается, я не могу понять. То есть я вроде бы нажимаю. Вот смотрите. Вот сейчас засчиталось. И сейчас засчиталось. И сейчас засчиталось. О, магия какая-то. А вот сейчас почему-то я одновременно пальцами нажимаю на две точки, но почему-то одна из них иногда не засчитывается. Хотя э, мой телефон поддерживает э, мультинажатие в этом плане. Ладно, пытаемся еще раз пройти. Но я не хочу легкость, я хочу благозвучно. Так, ясно, я уже не попал нифига, блин, в начале, так что давайте заново. Так, может мне как-то привстать немножко? Давайте я немножко попробую помолчать и пройти эту тему. Насрал там опять я. В конце <смех> мелодии. А вот могу поговорить, пока идет. Пока идет там, допустим, какой-то переход, можно и поговорить. Сейчас будет самый сложный момент для меня, потому что здесь постоянно э -э, не нажимаются кнопки. Не знаю почему. Постараемся. Ну какой провал, вы че прикалываетесь? Опа! О! Изи! Мазафак, это свидание! Все. Главное тут как бы заткнуться было ненадолго, чтобы я мог попасть, и все было бы. И все пройдено. <coughs> так. 
награды. Пожелание старому другу это понятно. 1800, 300, 600, 3600. Окей. Забираем штуки-дрюки. Так, и, и исполняемую композицию я бы хотел пройти еще вот эту. Перейти к выступлению. Угу, вижу, где находится, но погнали, телепортнемся. <coughs> Блин, я подавился. Собственной слюной. <coughs> так, у меня где-то чай был. Сейчас я за чайком схожу и вернусь. Так, я попил чайку, давайте мы продолжим. Мне вообще вот такие вот ивенты нравятся. Единственное, только чтобы разработчики лучше не делали бы их сложнее. То есть сложность вполне меня устраивает. Если они будут делать композицию еще сложнее, то это будет уже какое-то, знаете, осу. Осу для меня это боль в некотором плане. Я, конечно, не сомневаюсь, что там э, люди, у которых очень хорошая реакция, типа они это проходят вообще с полпинка. Но мне вот, допустим, на третьей сложности понадобилось переиграть два раза, чтобы на благозвучно завершить. Но это первая мелодия, но должна быть полегче даже, чем вторая. Я просто сразу <coughs> со второй начал. Ну, давайте попробуем. Ну, Дагбай грузи. Что он долго грузит. Угу. <coughs> Чаек еще пил. Да, здесь 1 минута 12 секунд еще короче, чем первая мелодия. Я думаю, никаких проблем с этим не возникнет. <coughs> Ну, на первых двух сложностях можно вообще играть курица лапой, не особо запариваясь на этот счет. О, мы вместе с Джунли. Я Дилюк и Джунли играет еще. Так, здесь надо задержать, отпустить. Ну, это пока просто, то есть минимальный уровень сложности. Тут я даже могу не особо сосредотачиваться, потому что... Э, ну, тут очень редко появляется, когда штуки... Для нажатий. И даже если ты там сделаешь несколько ошибок, то ничего страшного. Интересно, максимальная оценка это какая? Для этого не надо вообще сделать ни одной ошибки во время исполнения мелодии. У меня пока нет ошибок, но посмотрим, как дальше пойдет. Во, я, я сыграл мелодию без единой ошибки. А, есть ли за это какой-то обыч, необычный ранг? Божественно. Да, божественно, это новый ранг, это новый рекорд. То есть, а, такого ранга мы еще не видели. То есть, это прям максимальная получается а, тема. Так, покинуть испытание, потому что если нажму повторить, то а, он заново начнет это проходить. То есть награда за выступление 1400, да-да-да. А можно где-то посмотреть уровень оценок? Божественно, ну благозвучно, это типа предпоследний, чувствую я по силе ранка. А божественно, это получается э, максимальный. То есть если вообще без ошибок проходишь... Потому что я сделал одну или две ошибки в первый раз, когда проходил на минимальном уровне сложности с Нингуан мелодию. И мне дали благозвучно. А божественно, видимо, нужно, чтобы вообще ни одной ошибки не было. Но я не буду к этому стремиться, типа, особенно на более высоких сложностях. Если на первой и второй сложности еще можно, как бы, этот ранг набить... Сравнительно просто то на третий, это уже какое-то, знаете, такое себе. Но я не буду набивать специально, я буду типа это... Мне благозвучно достаточно, то есть просто награды собрать, я остальное уже 
не так важно. Блин, я бы хотел, чтобы они этот режим сделали постоянным. Вот я ошибку уже допустил, уже не божественно. А, я хочу, чтобы они сделали этот режим постоянным и просто его обновляли в игре. Добавляя новые композиции. Главное, чтобы там не было композиции с авторским правом, чтобы я мог это записывать э, и так далее. Ну или просто хотя бы для себя играть, даже если бы и было авторское право, чтобы не записывать, но при этом как бы... Просто поигрывать временами вот в такую мини-игру. Почему бы особенный режим не добавить для этого? Видите, вот одну ошибку я допустил за всю композицию. Ровно одну ошибку. И мне уже не дадут ранг божественно, как я понимаю. Хотя, черт его знает. Нежно. Это... А нежно это какой, подождите? Я что-то не понял. Почему это так сложно? Нежно это лучше, чем благозвучно или что вообще? Как, как это понимать? Наград за исполнение. Да, вторая награда, осталась только третья. 1600-1400, понятная тема. Как понять, нежно это лучше, чем благозвучно или нет? Вот мне вот эти вот, знаете, ваши э, голубые, э, оранжевые, фиолетовые цвета ни о чем не говорят. Но хотя редкость, знаете, то есть, по сути, зеленый это самый отстойный. Нет, белый это самый отстойный, потом идет зеленый, э, потом идет э, голубо-синий такой, да? Потом идет у нас э, фиолетовый и потом легендарный, да? Ну, то есть, типа, теоретически это может вот в таком последовательно. То есть, нежно это, типа, лучше, чем благозвучно, но хуже, чем божественно, как мне кажется. Ну, погнали, надо пройти последнюю сложность. Во время ее я буду меньше болтать, потому что там будет уже посложнее. Но поехали. Ну, судя по редкости, типа, как и артефакты вот в Геншине редкость, оружие там, ну, вы поняли. Ну, здорово, Джун Ли. Но я хочу как минимум на голубой все мелодии отыгрывать. То есть минимум на благозвучное. Остальные мне не нравятся. Более низкие уровни. Блин, вот у меня подлогнула игра именно в момент нажатия. Вот сейчас это было так не очень сейчас. То есть я не нажал на две эти штуки, я нажал на них, но именно из-за того, что у меня игра подлогнула, она не среагировала на эти нажатия. Вот стой. Это, видимо, песня посвящается Кадзухе. Ой, не Кадзухе этому, а Аждахе. От Джун Ли. Ну, конечно, блин. Как же много очков набивается вот за эти э -э -э самые долгие штуки. Ну, благозвучно дайте, пожалуйста. Спасибо, я более чем доволен. Мне выше смысла нету набивать, но я набил одно нежно, то есть предмаксимальное, когда я одну ошибку завершил за песню. И второе, типа божественное, это когда ты делаешь ноль ошибок за песню. Так, давайте заберем награду последнюю, ну и все. А дальше уже у нас э, композиции новые откроются только через 19 часов, то есть завтра. Э, Что у нас здесь вообще есть? Награды собраны, награды собраны. Больше здесь делать особо нечего. Куда подняться? Лесной караул. А, здесь у нас Чун Ли, и здесь у нас Нингуан. Окей. Божественно! Идеально! Правда, на минимальном уровне сложности это может сделать каждый, но все равно неплохо. Не вижу смысла, правда, прокачивать... Э... О, сообщение какое-то на почту. Давайте посмотрим. Жду тебя, Син Янь. Каждую за неделю до дня рождения я помогу тебе, что хочешь сделать. Окей, не вопрос, бла-бла-бла. Дают халявные штуки, халявные блюда за каждый ДР. А что мне здесь указывается? Подождите-ка. У меня какая-то новая именная карта, что ли, появилась? 
Ну да, как бы эта карта новая, я понял, она у меня и стоит. Серьезно? Так, ладно, э, поехали дальше. Э, так, собственно, у нас сейчас времени с вами осталось не так, чтобы много. Я не знаю, успеем ли мы пройти э, задание легенд, поэтому давайте мы сегодня еще поизучаем новый остров, да? Действительно, почему бы этим и не заняться? Я бы хотел изучить новый остров. Путешествие на двоих в Рито. А, ну это то я не могу пройти, это понятная тема. Сказание из татары тоже я не могу пройти, там тоже надо сфотографировать что-то. А, исключительно, исключительно писатель. Вот, вроде бы это задание нужно, чтобы э, изучить, так сказать, новый остров. Можно еще, конечно, выполнить ежедневные задания, типа, но я думаю, сделаю это, опять же, как обычно, вне записи. Да, я, наверное, займусь выполнением ежедневок и э, тратой смолы вне записи. Я вчера боссов убил, и сегодня мне надо будет еще пройти задание репутации в Энадзуме, э, заработать репутацию, возможно, себе новый уровень поднять, и еще надо будет э, этого... Босса пройти волка. Да господи, кто мне понаписывает? Обязательно надо людям писать мне в ВК, когда я записываю. Ну, серьезно. Э -э так. Я думаю, мы чуть-чуть еще посмотрим новый остров. Сегодня. А задание легенд у нас будет где-нибудь на отдельную серию, когда я не буду ничего проходить. Возможно, завтра его запишу. И это все дела. Так, здравствуйте. Давайте рассказывайте, вы должно быть никакие прославленный. А, я прославленный никакие, все правильно, я прославленный Паймон. Самый могучий предвестник Зари, Кеи. В окружении красивых девушек. Элитная антагоническая силе, да. На деле путешественники из другого мира, герой Цинты для принцессы Фишель. Что? Должно быть у главного героя предназначение... Э, насчет поручения. Меня зовут Сумида. Э, господи, она несет какой-то бред. Когда разработчикам уже настолько лень э, придумывать какие-то адекватные э, причины того, почему я должен выполнить квест, они начинают какой-то бред нести. Э, окей. Ближе к делу. Пойдем. Писательство, громовое бедствие, чуть не погибло. Э -э рвоты, видела все в фиолетовом сме. Фиалковой дыни. Очень может быть окей. Потрясающий роман, окей. Так, поговорите с Камой. Зачем? Кто это? Письмо, которое вам дал Сумида. Д дал или дала? Я вообще думал, что это женщина. Подожди, это далеко. Это 900 метров. Мне надо э -э стелепортироваться туда. Как я понимаю, меня должен кто-то переправить на этот остров, потому что э, к нему самому доплыть будет вряд ли возможно. Еще этот остров, по-моему, как-то связан с туманом, и, соответственно, я просто заблужусь в тумане, если попробую сам туда перепраться. Скорее всего, мне придется кого-то просить об этом. И он сразу меня, э, скорее всего, переправит к какому-нибудь чекпоинту, и я смогу потом уже беспрепятственно туда телепортироваться. А что, если, допустим, я не активирую этот чекпоинт, или он автоматически активируется? То есть, что будет, если я э, все же уйду с этого острова, и телепортируюсь обратно, то меня обратно так кто будет переправлять? Так, окей. Господи, как мне бесит, когда все прогружается по чуть-чуть. Ты никогда не знаешь, на что ты наткнешься. Ты можешь идти, перед тобой ничего нету, и бац, ящик появляется, и тебе его надо обходить. Я Цумиды. Кама внимательно читает письмо, бла-бла-бла. Еще один. Еще один. Готовы отправиться? Да, поехали. 
А, чуть серьезно, вот так вот, вот за это уважаю. Деловые люди, сразу видно. Вот не надо вот этих миллионов диалогов ни о чем, блин. Просто поехали, поехали, окей. Три строчки прочитал, нажал да, готово, все, изи, блин. И мгновенно телепортируют тебе куда тебе надо, офигенно. Вот люблю я за это острова всякие. Ой, персонажей такого типа, типа переправляльщиков. Вот они не задают лишних вопросов, они просто делают свое дело и все. Это офигенно. Это есть если в Цируме? А, выглядит очень печально, кругом туман. А, ну да. Я не буду здесь особо озвучивать диалоги, Сумида упоминал об этом. А, Кама, ты знаешь, что это? Может, я здесь путешествие Кинро говорила? Нет, пойма на той штуке. Где ее искать? А, Сумида помощи, надоело, все приходится делать самой. А, ты забыла, что все делаю я? А, окей. Она просто меня проигнорировала. Я вас буду ждать здесь. А, я отвезу вас обратно, как только найдете Мауширо. Окей. Мауширо. Ну, Маусиро. Ну, кто так говорит в японском? Мауширо. А, справляйтесь на остров Цуруми. Но ну, я уже здесь. Но, соответственно, мы для начала откроем а, области. Чтобы мы видели, что где на острове, куда идти и бла-бла-бла. Давай сюда. Да-да-да-да-да, болтает больше. Готово. А, здесь туман, понимаю. Не так-то все будет просто, как мы видим. А, так, нам нужно будет двигать туда, но здесь еще есть куча-куча всего, что следует исследовать, по сути. Да, статуи семьи архонтов. А сколько мне надо э, немокулов? В наличии 13, а надо 20. Ну ладно, тогда еще надо пособирать. Видите, как, я, как вы видите, я еще не прокачиваю, типа... Там есть, конечно, всякие головоломки, я уверен, на островах, сундуки и прочее. Вон, я вижу, сундук лежит. Ну да, давайте мы будем потихоньку вот это вот все исследовать, потому что... Э -э -э, ну... Я не думаю, что здесь какое-то сюжетное задание особо интересное. Просто оно будет исследовать остров, и мы как раз будем фармить всякие штуки-дрюки на нем. Тем более мне нужны как раз сейчас камни из тока. Офигеть, тут еще и этот, как его, э -э маг бездны. Так, ну мага бездны можно убить через... Э Делюка, в принципе. Ну, снять ему щит, я имею в виду, конечно. Вот, мы сняли ему щит, а дальше уже с ним разобраться будет пару секунд. Так, давайте сразу же убьем... А, а это был последний, то есть тот чел, видимо, сам умер. С топором, который был... Я не буду, конечно, вот прям вообще все-все-все головоломки проходить, но часть их я буду э, проходить, забирать сундуки и так далее и тому подобное. Ну и, возможно, мне еще понадобятся э, вот эти вот окулы всякие разные. Так, а где здесь окул-то вообще? Может, надо как-то взорвать эти штуки? Возможно, в какой-то из них что-то содержится. Есть еще вот эта штука. Но она почему-то неактивная. Могу ли я как-то ее зарядить? Угу. О, в принципе, где-то здесь я видел окул. Отлично. Ну, вроде бы разобрались, это было несложно. А вот здесь есть, опять же, лисички, с которыми надо взаимодействовать с помощью линз. Или как с ними взаимодействовать? По-моему, с помощью линзы. Давайте проверим эту тему. Но это не лисичка, это уже сова какая-то. Возможно, сова, она по-другому как-то делается. Но сейчас проверим. 
Не, видите, сова, она не взаимодействует. Само что ее надо навыком ударить? Да вроде нет. Все, попробуй еще раз издалека. Не, нифига. Возможно, мне в будущем расскажут, как взаимодействовать через э, вот этими... С вот этими штуками. Так, ну здесь больше ничего особо нету интересного. Я видел только вон там еще кубики были на каком-то микроострове. Мне, кстати, вот этого труда всякая нужна на самом деле. И фиолетовая обычная, и белое железо тоже лишним не будет. Но больше всего мне нужна вот эта штука для новых рецептов. То есть самые обыкновенные обломки железа. Э -э, в чайнике просто новые появились э -э, элементы мебели. И многие из них требуют труду для изготовления. А я ее всю потратил для э -э, переплавки э -э, и выполнения задания одного. Так, ну эти чуваки мне будут определенно мешать. Блин, зачем я переключаюсь на... Так, давай сделаем вот так и добьем его через уже джин, наверное. До свидания. Так, ну и у нас тут головоломка с кубиками. Мои любимые головоломки с кубиками. Так, э -э как второй кубик заставить вращаться, который выше... Возможно, для этого стоит использовать стрелка, да? Как я думаю. А, вот оно как работает. Ну хорошо, допустим. Ой, я случайно два раза его ударил. Я постараюсь его сейчас... Э Рисунками на себя придвинуть, может быть, это нужно ему? Да, идеально. Собираем всякие штуки. Я не знаю, как вообще разработчики придумали эти головоломки, и, то есть в чем их логика и что нужно сделать, для меня иногда бывает загадкой. Кстати, тут есть еще один кубик. Я, видимо, мог его поворачивать, но он уже был правильно повернут, а я его даже не заметил. Э, окей. Так, ну здесь мы вроде бы разобрались. Погнали, короче, потихоньку. О, там фея есть. И сундук. Но сначала хотелось бы кое-что здесь починить. Подождите, там какое-то испытание есть, я вижу. Оно на время. Если это битва с монстрами на время, то я, естественно, не хочу выполнять. Но если это собрать какие-нибудь частицы, то почему бы нет? Блин, я только вот... Я только, блин, решил сделать небольшой перерыв и остановил запись. Ну, не то чтобы перерыв, а как сказать... Решил проверить запись, а, и на меня сразу же напали, блин, две попрыгуньи. Мне, кстати, не понадобится в будущем. Так, раз, два, три, до свидания. Может, она утонет там? Да, изи-бризи. Есть нектар, он в будущем понадобится для разной прокачки. Разных героев и оружия. Так, а мы сейчас пойдем с вами по... Э -э о, нет, только не это. Почему именно с кристаллами? Почему частицы должны быть как-то связаны с кристаллами? Так, раз, два. Три. Четыре. Пять. И последнюю осталось собрать. 
Ну все, изи бризи, в принципе. О, так вот что это было за возвышение. Я думаю, странная какая-то тема стоит. А здесь, оказывается, сундук просто должен был появиться. Ну да. Я обычно таким не занимаюсь, когда новый остров э, исследую. Я иду по всяким сюжетным заданиям, но сегодня вот прям такое настроение, куда просто побегать, поизучать. Э, я не буду, конечно, досконально вот все-все-все задания проходить, э, но все, что у меня будет получаться проходить там с первого, со второго раза, я буду проходить. А если до чем-то я буду застревать, я не буду прям за... застревать и пытаться там изо всех сил пройти что-то. Так, давайте соберем здесь штуки. Ну что здесь мы можем чисто теоретически найти печати электро. Вряд ли, конечно, мы их найдем, но... Вдруг... Так, активировал волноходную станцию, отлично. Исследовать. Еще какой-то мусор там найден, бла-бла-бла. Давайте еще мору соберем. Блин, почему здесь печати не дают? Мне вот... Как копить печати, если они не встречаются в Анадзуме? Либо встречаются, но очень-очень редко. Так, ну нам надо идти в эту сторону. Здесь я вижу еще один сундук, в принципе. О, яйца мне нужны, я их потратил много. Чуваки, здорово! Так... Минус парочка есть. Осталось еще столько же. Так, полетели. Приятного полета. Все, разобрался? Да, сундук открыт. Так, давай сюда мне мои камни и столько парочку. Так, сундук фиговый. А еще, по-моему, видел, что-то было наверху. Офигеть, тут сундуки на каждом шагу. Но зато залутаем много камней из тока, в принципе. Сегодня у нас чисто, знаете, новый вент. Мы посмотрели новый вент и будем дальше. Возможно, я, короче, буду ждать, когда выйдет сразу же несколько музыкальных композиций, чтобы мы потом там по 3-4 по штуки проходили в день. Но я думаю, будет еще примерно 2 серии по этому венту. Я пытаюсь забрать закатник, но у меня не получается. Он все время на эту штуку отвлекается. Так, а что там? А, это просто дым. Так, посмотрим, что здесь. А здесь у нас как раз таки фея. Ну, может быть, ты пойдешь там, я не знаю. Давайте фейку сопроводим, раз уж она у нас поблизости здесь находится. Блин, здесь туман дурацкий. Он прямо все закрывает, не очень удобно смотреть из-за него. Хватит лечить всех, чел. Я ничего не вижу из-за этого тумана. Из-за камеры в том числе. Чтобы челик никого не лечил, надо его заморозить. Да даже если он и будет лечить, вряд ли он сможет... Э, мой урон, так сказать, перебить своим лечением. Все, давай, гуляй. Пиши письма, как говорится. Блин, а можно как-то развеять этот туман или тип того? Я просто даже не вижу, куда там фейка улетела. Ну вот сюда, окей. Теперь вижу. Блин, мне надо идти точно за ней, потому что я ее нифига не увижу же. Она меня привела к чекпоинту. Но чекпоинт это понятное дело. Его я типа сразу активирую, как дым а, развеять. Так, ну допустим, есть одна птичка. Ой, э -э -э, фейка. Так, можно мне назад пройти, я чувствую, я там мог что-то пропустить. Ну и, во-первых, еще вот эти ресы надо собрать, которые тут не это, не дособирал. 
Правда, мне вот эти концентраты слизи слайма не особо интересны. Блин, я нифига не вижу на этой локации. Как я должен ориентироваться здесь? То есть, я видел там издалека, где этот сундук был, но вот сейчас я уже не, не могу определить, где этот сундук находится. То, и, то ли где-то в этой стороне, то ли где еще я... Нифига не вижу. Дерево какое-то стоит. Вон я вижу, там сундуки какие-то лежат. Опять же, это на этом острове или не на этом острове? Так, надо как-то развеивать туман. Давайте пойдем по сюжетке, может быть, что-то из этого и выйдет. Потому что я нифига не вижу. Я не хочу бегать в тумане искать э, задание. Мне бы, пожалуй... Господи, что происходит? А, -а, -а даже так, то есть мне не дадут пройти. Понимаю. Вот это уже интересно. Нифига себе меня откатило, конечно, назад. Ну ладно, окей. Еще в тумане, кстати, игра лагает сильнее, чем в любом другом месте. А как я должен продвигаться в тумане, если я заблуждаюсь там? Но мне надо идти вот по сюжетке куда-то вот туда. Ну, типа, иду я вот по дороге, по дороге иду, захожу в зону, и мне здесь что-то надо сделать. А, просто надо было пройти через врата, серьезно? О, туман рассеялся, вот так просто? Или это только временно? Чисто так, чтобы показать мне, что здесь есть. Не, смотрите, и правда туман там рассеялся. И у нас есть еще, получается, 4 затуманенные зоны на этом острове. А остальное, в принципе, вроде бы нормально. Хотя фиг его знает, может быть, там тоже туман. Нам нужно будет пройти через эту. Нам же, конечно, тупо пробежать через дорогу сразу к следующему чекпоинту и не особо запариваться на этот счет. Мы на правильном пути, не так ли? Да, туман еще не рассеялся. И же пацана какого-то, там ребенок. Неужели все Димы и Зумы убегают на тайные острова, чтобы... А Маушеру давай спросим. Так, а есть ли тут у нас что-то интересное? Я особо не наблюдаю. Вижу только головоломку. Я не помню, я ее проходил или это другая? По-моему, это другая. Давайте мы ее тоже тогда решим. Так, вроде бы, чтобы решить, надо ударить просто вот поэтому, да. Это было быстро. Так, забираем штуки-дрюки. Вижу там сундук, хотелось бы его забрать. Кто у нас охраняет сундук? А, никто не охраняет, тут печать. А если тут печать, это значит, что я должен с чем-то взаимодействовать. Возможно, с этими феями. Ага, но сюда, чтобы пройти, мне нужен цветок. По-моему, я его вижу. Так, куда дальше фея полетела? А, она еще не полетела, надо запрыгнуть наверх. Так, теперь она идет сюда. Господи, куда она лезет все время? То есть эта фея как-то связана с э, этой печатью, да? Определенно связана. Вон я вижу еще сразу вторую фейку. Эээ, 
а как я туда должен попасть, алло? Или типа я достал до туда? По-моему, я нифига не достал. Как, как мне туда попасть, алло, игра? Возможно, стоит спикировать откуда и типа ее на лету поймать. Ну, блин, если я пойду в эту сторону, мне сейчас туман все закроет. Так, я надеюсь, я долечу. А если не долечу, у меня есть крылья новые. Так, все. Вроде бы задел я эту штуку. А, все уже три феи я привел, ничего себе. А где четвертая? Осталось найти последнюю. Мне кажется, она может спрятана где-то быть за камнями. То есть сто процентов где-то здесь есть какие-нибудь фальшивые камни. Либо же она тоже где-то подалё... неподалеку находится. Блин, этот туман немножко напрягает из-за того, что он близко находится. И я постоянно его касаюсь. Но, по сути, должна быть она где-то вот с этой стороны, но я здесь феи никакой не вижу. То есть... Э... Я вижу, что-то здесь есть. Здесь можно реально что-то выкопать. А, вот и фея как бы, да? Да, здесь фея была все это время. Если бы не этот хиличурл, я бы вряд ли обратил на это внимание. Было бы гораздо сложно, сложнее ее собрать. Так, где? Где фея? Она наверх, что ли, залезла или куда? Да, наверх. Все. Ее, пять камней столько. <смех> То, что нужно. Это стоило потрачено. А нет, десяточка. Ну ладно, десяточка это еще неплохо. Ладно, давайте я это буду меньше уделять внимание зачистке всего и вся, что возможно. А больше буду э, как-то рассеивать туман. Потому что от этого тумана надо по-любому избавляться. Но я буду э, проходить все на видимых территориях, скажем так. Что это такое? Эм... Как я понял, здесь надо вот эти стрелочки притянуть на центр. Все, зафиксировали и хорошо. Ага, если отхожу, то она поворачивается обратно. Но я могу вот так вот, в принципе, держать ее. А нет, долго я не смогу держать в любом случае. Но мне надо ее притянуть, короче, сюда как-то и зафиксировать. И пусть пока вторая фейка, она сделает там свои дела. О, я вроде это сделал. Хоть и как-то еле-еле у меня это получилось, конечно. А, ну все, больше с ними нельзя взаимодействовать. А фею что, нельзя доставить домой там или типа того? Может быть, не ударить как-то? Не, феи вообще пофиг, она здесь летает, ей по кайфу, видимо. Странно, что она при выполнении этой задачи не исчезла и не э, полетела там куда-то. А как ее интересно доставить? Я думаю, наверняка есть возможность это сделать. <кхм> Ладно, хватит уже проходить всякие... Головоломки, пойдемте лучше э, дальше идти по острову. Надо с мальчиком поговорить и рас, рассеять туман в следующей области. 
Ва? Я не хотел вас напугать, чужеземец, белолетающая маленькая девочка. Меня зовут... Я прославленный никакий. Ух ты, прославленный никакие в любом случае. Главное, напомните Ро, спросите меня. Нет, нет, мы должны выяснить, сколько тебе лет, Ру. Да ты задрала, Пайман, мы по делу по пришли на этот остров. Какая мне разница, что он здесь делает? Как считаешь, года, год проходит всякий раз... А, возможно, потому что они видят ни солнца, ни тума. Давайте второе. <coughs> Пусть расскажет все-таки, кто мой друг. А, что за церемония? Звучит заманчиво. Говорят, будут... Бл -бл 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 -бл. Пойдемте со мной, окей, не вопрос. Поехали. Поговорите с Ру в указанном месте. Но нам надо сначала пройти эту гребаную а, затуманенную локацию. <coughs> О, туман, по-моему, рассеялся немножко. Если я не ошибаюсь. Но не до конца. То есть, скорее всего, сейчас, да. Ведь он снова опустится. А главное, чтобы у меня сейчас не было написано, типа, вы заблудились в тумане, потому что вы отвлеклись и бла-бла-бла. Давайте я на всякий случай подожгу костер. Может быть, это как-то позволит мне не заблудиться в тумане. Скажем так. Так, все, вроде бы сундук мы с вами еще и залутали. Там еще есть, кстати, этот э -э электрокул. <coughs> и здесь есть какие-то непонятные штуки. Белые. Я могу как-то с ними взаимодействовать, потому что в них стрелять надо. Да и вроде как-то не, не особо... Может, электро... Да вроде бы тоже никак не взаимодействует. Э, вода, ветер. Да вроде бы ни, ничего не влияет на эту шнягу. По крайней мере, пока что. Возможно, в будущем что-то я смогу делать с ними. А то выглядит они крайне странно. О, нифига себе, во сколько здесь. Э, ну, здорово. Это твои родители, братья, сестры или кто? А, сестренку мать дать, братья и сестры, Паймон. Но они более такие взрослые, больше разговоров, ми... меньше разговоров, больше подношений, дедушка мата, бла-бла-бла. А, Какие-то грибы растут вокруг. Более надежный. Следующим шагом будет прикосновение гнездовье, перья. Да, 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 да. Дайте я пока попью, вы тут общаетесь, бла-бла-бла. Короче, нам нужно будет э, искать э, перья и возвращать их куда-либо. Хм. А, ну типа надо использовать чувство стихи, чтобы э, искать перья. Окей. <coughs> Пойдемте искать перья, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А как мне рассеять туман? Э, мне не нравится вот здесь искать... Э... Прикасаемся к гнездовью, и какие-то элементальные частицы улетают. Только не говори, что это перья, и не типа... И э, зачем я должен был прикасаться к ним, э, блин, серьезно? То есть я прикоснулся к этим перьям, чтобы... Ясно. Чтобы они улетели, зачем я касался их, непонятно. Так, ну перья вот. А как мне их... Э, а, просто вот так делать? Окей. Так, еще одно перо. Ну и последнее где-то здесь. Главное в тумане только не заблудиться. Блин, ну наверх куда-то улетело, видимо. Угу, так и есть. <кхм> Блин, как рассеять туман, алё, игра. Помоги мне с этим. Помоги рассеять туман. Эти штуки, они до сих пор никак не взаимодействуются. 
Ну типа вот собрал я перья, и что дальше? Сделал подношение. И что я получил таким образом? О, перья эти, листва появилась, отлично. <смех> О, туман исчез. Вот что надо было сделать, чтобы туман исчез. Окей, тогда изи бризи, в принципе. Замечательно. Э -э да, давайте поговорим с Ру. Почему бы нет? С, -с Ру. <смех> поговорим с Ру. Э -э сп спасибо, спасибо. Мы вернулись. Uh, кто такая Капацири, мой друг Капацири слушает мое пение, хорошо поет, как круто, Мауширо, uh, скоро ценим, будут разрешены, увидимся по... Да вы что издеваетесь? Мне нужно подготовиться к церемонии, я разочарую, увидимся позже, окей. Okay. Так, ну мне надо на церемонию идти, вот что это за штуки, как мне с ними взаимодействовать? Непонятно, конечно. Такое ощущение, будто в них, вот в эти штуки, в дырочки, в них надо стрелять. Ну, мне так кажется. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Но когда я стреляю, то у меня особо ничего не происходит. Возможно, когда-то в будущем это разблокируется. Но электро на них не работает особо. Так, ладно. <смех> Я, конечно, могу еще много здесь э, вдуплять. Подожди, там грибы были какие-то, или мне показалось. Это новые грибы, зацените. Или это те же самые грибы? По-моему, это новые грибы. Да, светящийся гриб. То, что нужно. Грибошки. Так, мне надо вернуться назад, потому что там была эта... Ты прикалываешься? Ты не можешь сюда запрыгнуть. Э, там был этот, электрокул. Если я могу его взять, то лучше взять его сразу. О, вот эта руда мне еще тоже нужна, кстати, поэтому... Я ее возьму. Блин, и это тоже нужна руда по-хорошему. Там, по-моему, для чего-то нужно было 50 такой руды. По-моему, для нового оружия, для новой пики, что ли, чтобы скрафтить ее. И надзумская пика какая-то. Мне белое железо не так сильно нужно. Мне в основном нужно обычное железо, поэтому я его и собираю. Господи, что за пик такой высокий? Сколько мне еще наверх забираться? Ой, тут головоломка есть. Решается она достаточно просто. Следующим образом. Встаем там, где стрелочка, и чуть-чуть отходим. Затем накапливаем. Все, зажгли. Теперь эта штука активна. Но, видимо, здесь есть еще такие... Судя по всему. Да, вот еще одна, видите. Не знаю, сколько их всего. А, блин, а как я сделаю с этой стороны? Вы что, прикалываетесь? Вот типа попробовать можно, но... Активировал вторую печать. Да, видите, две уже есть, еще нужно. А где здесь еще эти? Такие стрелочки должны быть еще. Потому что пока вроде ничего особо не произошло, хоть я и нажал. Покрутил эти шняшки.
Так, электрокул я взял, собственно, то, для чего я залезал сюда и сделал, но хотелось бы еще пройти, конечно, вот эти вот всякие головоломочки. Все, я сделал. Я сделал. Так, внизу сундук, окей. Еще пять камней? Да, пятерочка есть, хорошо. Еще можно, кстати, забрать камешек через вот эту вот... Э, э, через книжку. Так, гнездовья далее. Ну да, это пока все понятно, это неинтересно. Мне бы узнать, что делать с этими столбами, пока мне это не рассказали, но, возможно, в будущем расскажут. Просто пока я вполне вероятно не могу просто с ними взаимодействовать. Надо еще собирать вот эти грибы новые. Я думаю, это, это, это ресурс для возвышения новым персонажам. То есть вполне возможно Тому надо будет прокачивать через грибы. Ну там я слышу хиличурлов всяких, магов. В смысле, ты не попал по нему? Это как? Так, быстренько снимаем ему защиту. И потом можно аж даже за делюка его развалить. В принципе, не принципиально, какого героя буду использовать для добивания. Потому что без щита у него нет иммунитета к э, стихии, может, даже теми, которыми он повелевает, скажем так. Все, до свидания. Плюс, плюс пара э, камней стока. Так, обязательно надо новый чекпоинт открыть, потому что почему бы нет. О, с него фиолетовая фигня выпала. А еще я вижу здесь эти... Так, ростки артерии земли, это хорошо. Вижу здесь еще вот эти вот э -э статуи. Интересно, они на время или нет? И сколько их вообще будет? Но я пока вижу всего две. И, по-моему, при активации одной, другие не... А, то есть серьезно, вот так просто все... И я не против. Опять эти странные статуи, с которыми я пока не могу взаимодействовать, то есть вообще никак. Но я думаю, в будущем нам опять же про это тоже расскажут. Вот, вот что это такое? Вот почему он светится? Он как электросветится. А те они были пустые, они такие белые. Возможно, мне нужно именно электрострелком как-то их помечать или типа того, что-то в этом духе. Но мне кажется, все равно мне, я смогу это делать только, когда мне расскажут об этом. Блин, а можно этот электрокул будет находиться? Да, он просто здесь. Это что за хрень? А, игра? Спасибо. Офигеть, они жирные. Они, почему им урон вообще не наносится? Они наносятся, все нормально, окей. А где второй? Блин, они больно бьют. Блин, что это за новый противник? Я не бесячий, капец. Еще, блин, в таком месте, где камера нормально не может функционировать. Так, мне бы сюда сейчас навык Бейдоу зашел, чтобы перегрузочку на... Так, хоть все, я их убил. Так, можно мне посмотреть, что из них за лут падает? Да, смотрите-ка, что-то выпадает. Э -э скрытый заточенный коготь. Э -э скрытый дьявольский коготь. И просто скрытый коготь. И просто коготь, да? Нет. Так, так, так. 
Вот и, собственно, алтарь. Э -э, найдите священника. Мата это священник или нет? Мне кажется, что мата это священник. Ну, подожди. Э -э, тут у тебя геокул висит. Я, пожалуй, возьму его, если ты не против. Там он еще есть один неподалеку где-то. Где-то вон в том направлении еще геокул есть. Но пока не видно, где именно. То есть, казалось бы, где-то здесь, но я его не вижу в радиусе. Так, здорово. Здесь опять эти статуи. Они как-то... Как-то с ними сто процентов можно взаимодействовать, но пока не, непонятно как. О, у меня уже телефон, по-моему, разрядился, судя по лагам. Да, у меня разрядился телефон, надо будет сейчас заканчивать. Ну, типа, я думаю, сейчас сундук заберем и... Господи, как же оно лагает. У меня, кстати, новое в этом... А... Все, убил. Так не говорите, что он выжил. Он выжил реально. А потом упал и умер. Понимаю. Логика. Так, а может быть мне дадут все-таки возможность забрать сундук? Я вроде бы всех противников удалил, разве нет? Да. Сейчас заберем сундук, заберем э, награды за боевой пропуск и э, еще там пару шляп и будем заканчивать на этом. А что это такое за штука такая не, не интересная? А, это тотем, видимо, который маг тут призвал, но он скоро должен исчезнуть. Да куда ты выкидываешь вещи? Ты прикалываешься? Почему сундуки вот так тупо располагаются? И причем выкидывает их еще на костер, чтобы я их максимально, блин, мне было неприятно брать. Вот из-за того, что... У меня вот эта вот клавиша приготовить будет сейчас на пол экрана висеть. Так, ладно, вроде бы с этим разобрались. А, давайте мы посмотрим насчет э, того, что мне еще написали здесь. А, громоед, щенок разрыва. Постоянно теряют хп. Персонажи в отряде, э, имеющие статус разложения, э, теряют хп. Нифига себе, жесткая тема. Впадает в состояние пожиратель элементов, в котором он становится очень зелепым, при этом его сопротивление к соответствующему элементу понижается. Окей. Типа жесткие, по походу, чуваки. Если они постоянно выжирают э, здоровье всему отряду. Так, давайте еще заберем сейчас по бырику э, награды боевого пропуска. А меня еще интересует, я за тарталью забрал камни из стока или нет? Я помню, что пройти-то я прошел тестовый забег, а вот забрал ли я камни? Да, забрал. Ну, на этих трех персонажей они все старые, поэтому я, наверное, пройду на них вне записи эту вот фигню. Ну а продолжим уже изучать остров и... Ну, я думаю, изучать остров мы вряд ли будем в следующей серии. Я немножко повременю с этим, но я посмотрел хотя бы новый остров. Я его чуть-чуть открыл, посмотрел механику тумана, механику перьев. Еще есть какие-то вот эти вот призрачные столбы, надо будет посмотреть. Это тоже, наверное, новая механика. И еще новая механика, скорее всего, будет со статуями. И может быть, что-то еще будет, что мы увидим в будущем. Пока я открыл, в принципе, два чекпоинта на этом острове плюс статую. Осталось еще, по сути, три чекпоинта, да, как я понимаю. А вверху что, нету чекпоинта? Вверху, по-моему, нету чекпоинта, странно. Осталось еще три чекпоинта и, один, и одна верфь. И три облака туманов одно или два мы рассеяли уже, это хорошо. Так. В общем, будем изучать это в будущем. В следующей серии, наверное, пойду на новое задание легенд. 
А вот уже после задания легенд, чисто там через серию, допустим, у нас будет, скорее всего, изучение этого острова. Поговорим со священником, пока мне особо нечем заняться здесь, потому что у меня уже разряжен телефон. Поэтому на этом буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр, а с вами был Ник, удачи, до скорых встреч, и мы еще обязательно увидимся. А я побежал, на этом все, пока-пока.